欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。肖战的唱功如何？为什么大湾区两首歌唱的判若两人？偶像歌手也能超越职业水准？肖战的唱功让人大跌眼镜。肖战这个一直被吐槽是偶像歌手的家伙，竟然在最近的一场大湾区电影音乐晚会上。唱出了令人瞠目结舌的表现。这个从来都是靠颜值吃饭的小鲜肉，怎么突然间唱功还这么厉害？让我们一起来细细道来。在这次晚会上，肖战先是独唱了一首《往事随风》，这可是齐秦的经典代表作。对于任何一个歌手来说，要唱好都绝非易事。但出人意料的是。肖战的表现堪称出神入化。首先是音准，肖战的音准控制简直就是炉火纯青，可以控制在半音偏差之内，这在职业歌手中都算是数一数二的水平了。就连一向以音准著称的那些大咖，像汪峰、吉克隽逸，都比不过肖战。这让人不禁感慨：这货原来还有这么一手好嗓子。再说肖战的音域。最高音竟然达到了 G 四，在华语乐坛能稳定唱到这个音区的，也就是齐秦、张学友这样的顶尖中音歌手了。而肖战这个小鲜肉，居然也能打进这个圈子，这已经超出了大多数职业歌手的水准。不仅音准和音域出众，就连节奏、咬字、调式等各个方面，肖战的表现也都达到了专业歌手的水准。虽然在情绪诠释上还有进步空间，但总的来说，这一次独唱简直就是惊艳全场。相比之下，那些所谓的职业歌手，反而在稳定性和水准上都比不上这个偶像小生。要知道，能做到这样的水准，可不是一般人能办到的。紧接着，肖战又和天后级人物莫文蔚合唱了一首《这个世界那么多人》。这一次，肖战的表现可就没有之前那么出色了。在莫文萱这位天后级人物的强势带动下，肖战的声音竟然有些跑调，音准也出现了不少波动。不过仔细一想，这也不能完全怪到肖战头上，毕竟连天后级的莫文萱自己，在这首歌的 G 调上也出现了不少滑音走音的情况。换句话说，这次合唱，肖战的表现和天后也就是五五开，两人都或多或少的出现了一些失常的情况。看来合唱这种需要高度协调的表演，对于他们来说都还算是一个挑战。所以，我们不能因为肖战在合唱中有些失常就贬低他的唱功。毕竟，即便是与天后合作，他的水平也丝毫不逊色。要知道。这可是一个从未系统学习过声乐的偶像歌手，能在这种情况下与天后打成平手，已经很了不起了。从肖战在这次晚会上的两首表演来看，他的唱功确实出乎意料的出色。首先是音准控制，肖战的音准可以说是炉火纯青，即使在高音区也很稳定，这可以算是他的一大优势。相比之下，许多所谓的职业歌手在这方面可就差远了。其次是音域，肖战的音域能够轻松的达到 G 四这个水平，在华语乐坛也算是顶尖了。很多歌手的音域都只局限在 E 四左右，能够突破到 G 四，可见肖战的声乐基本功扎实。再说肖战的胸腔共鸣，他的声音具有很强的辨识度。这多亏了他发达的胸腔共鸣，这种厚重的嗓音特质也让他的声线非常有个人特色。不过，肖战也存在一些不足，比如情绪诠释还需提升，声音的明亮度和柔软度也还有待完善。这些都是职业歌手们的强项，是肖战接下来需要继续努力的地方。综合来看，作为一个出身于偶像圈的歌手。肖战的唱功已经可以媲美许多职业歌手了。他拥有扎实的声乐基本功，在关键指标上如音准、音域等都有出色表现。
，可谓是兼具颜值与实力。未来若是再继续提升，相信肖战完全有机会成长为一位真正出色的歌手。毕竟，专业与偶像并不矛盾，只要肯下功夫，谁说偶像歌手就一定达不到专业水准呢？对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。